আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম itihealthbd.com এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ থাকব আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে আজকে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালের মূল বিষয়টা হচ্ছে কিভাবে আমরা ফেসবুকে আমাদের কম্পিউটার থেকে লাইভ যে কোনো কিছুই আমরা লাইভ শো করতে পারবো আমাদের পেজে আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল টাইমলাইনে আমরা কিভাবে আমাদের কম্পিউটার থেকে আমাদের স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো কিভাবে আমরা ওয়েবসাইটে কোনো ভিডিও বা আমাদের পার্সোনাল কোনো টিউটোরিয়াল চাইলে আমরা সেটা সরাসরি লাইভে কিভাবে আমরা একটা শো করতে পারবো সেই বিষয় নিয়ে আজকে কিছুক্ষণ আপনাদের সাথে আলোচনা করবো আশা করি নিশ্চয়ই আপনাদের খুব ভালো লাগবে যারা এই বিষয়টা সম্বন্ধে জানেন তাদের তো অবশ্যই আমি বলবো যে ভালো আর যারা না জানেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা আশা করি অবশ্যই ইনফরমেশন গুলো আপনার খুব কাজে আসবে তো চলুন চলা যাক আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে তো মূলত যে বিষয়টা আমাদের প্রথমত লাগবে লাইভের জন্য কারণ আমরা যেহেতু মোবাইল থেকে এটা লাইভ পেয়ে যাচ্ছি না আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে আমাদের স্ক্রিন আমাদের ওয়েবসাইট যে কোনো কিছু আমরা আমরা চাইলে যে কোনো একটা ভিডিও কেউ এটা লাইভ আমাদের কম্পিউটার থেকে প্লে করে সেটা আমরা লাইভে আমাদের টাইমলাইনে আমাদের পেজে হোয়াট এভার যে কোনো জায়গায় আমরা লাইভ করতে পারবো লাইভ এটা শো করতে পারবো মূলত মোবাইল থেকে লাইভে যাওয়াটা সহজ যেহেতু আপনার টাইমলাইনে লাইভ বাটনটা আর থাকলে সেখান থেকে আপনি অনায়াসে লাইভে যেতে পারেন কিন্তু কিভাবে আপনি কম্পিউটার থেকে যাবেন সে বিষয়টাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো মূলত কম্পিউটার থেকে আপনাকে বা ল্যাপটপ থেকে আপনাকে লাইভে যাওয়ার জন্য দুইটা সফটওয়্যার প্রয়োজন দুইটা একটা সফটওয়্যার যদি পরবর্তীতে এই সফটওয়্যার রান করার জন্য ভিজুয়াল প্লাস প্লাস সি দু হাজার থার্টিন টু থাউজেন্ড থার্টিন আর ভিজুয়াল বেসিকের একটা সফটওয়্যার লাগে সেটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে যদি আপনার কম্পিউটারে না থাকে তো চলুন প্রথম প্রসিডিওরটা হচ্ছে আপনাকে যে সফটওয়্যারটা লাগবে সেটা হচ্ছে ওপেন ওয়ার্কার সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটা আমাদের প্রয়োজন হবে লাইভে যাওয়ার জন্য তো এটা আমরা সহজেই আমাদের ব্রাউজার থেকে ও বি এস ডাউনলোড এটা লিখলেই চলে আসবে দেখুন এখানে প্রথমে সাজেস্ট করতেছে ওপেন ব্রডকাস্ট সফটওয়্যার তো আমরা এই লিঙ্কে যাব এই লিঙ্কে যাওয়ার পর এই ওয়েবসাইটের মেন পেজে নিয়ে আসবে তা আসার পর আমরা এখান থেকে সিলেক্ট ভার্সন থেকে স্টুডিও সিলেক্ট করে ডাউনলোড ও বি এস স্টুডিও এটা ডাউনলোড করব এটা ডাউনলোড ক্লিক করার পর এটা এরকম পপ আপ আসবে যেহেতু আমার অলরেডি আমার কম্পিউটার এটা সেট আপ করা আছে বা অলরেডি ডাউনলোড করা আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি এটা ডাউনলোড করতেছি না জাস্ট আশা করি সবাই অন্তত এতটুকু বেসিক ধারণা আছে কিভাবে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় আমি সেই প্রেক্ষিতে এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি দেন আমাদের আরেকটা যে সফটওয়্যারটা লাগবে সেটা হচ্ছে যদি আমাদের কম্পিউটার ভিজুয়াল সি প্লাস প্লাস এই সফটওয়্যারটা না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা অবশ্যই ইনস্টল করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে ব্রাউজারে গিয়ে আবার লিখবেন ভিজুয়াল সি প্লাস প্লাস ডাউনলোড ডাউনলোড এটা আপনি আপনার ব্রাউজারে লিখলেই চলে আসবে এই লিঙ্কটা যে লিঙ্কটা আসবে প্রথমে এই লিঙ্কটাতে আপনি ক্লিক করলে সরাসরি এদের মেইন ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে সেখান থেকে আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন দেন আপনার উইন্ডোজ মানে আপনার অপারেটিং সিস্টেম যদি সিক্সটি ফোর বিটার হয় তাহলে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন আর যদি আপনার উইন্ডোজ মেশিনটা যদি থার্টি টু বিটার হয় তাহলে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন দেন যেহেতু আমার মেশিনটা থার্টি টু বিটের দেন আমি এটা এটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করলেই ডাউনলোডটা স্টার্ট হবে এরকম পপ আস পাসবে এটাও যেহেতু আমাকে অলরেডি ইনস্টল করা আছে সেক্ষেত্রে আমিও ইনস্টল করে সময়টা নষ্ট করব না আপনারা অবশ্যই এটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যখন ওপেন ব্রডকাস্ট সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে যাবেন তখন সেটা অটোমেটিক একটা মেসেজ শো করবে তখন আপনি এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর যদি আপনি আগে থেকেই প্রিপারেশন টোটাল প্রিপারেশন নিয়ে আগাতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ডাউনলোড করে নেবেন তো এটা আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি দেন আমাদের যেহেতু ওপেন ব্রডকাস্ট সফটওয়্যারটা নামানো হয়েছে আমরা সেটাকে ইনস্টল করার পর আমরা সেটাকে রান করব চলুন রান করার পর এই ওপেন ব্রডকাস্ট সফটওয়্যারটি আপনার কাছে এরকম একটা উইন্ডো নিয়ে ওপেন হবে তো এখানে আমাদের যে বিষয়গুলো সেট আপ করতে হবে প্রথমত আমাদের সেট আপ করে নিতে হবে এগুলো আমরা সেট আপ করে নিব সেট আপ করার পর আমাদেরকে 
কিছু কাজ করতে হবে লাইভে আমাদের টাইমলাইনে পোস্ট করার জন্য তো প্রথমতে এরকম একটা স্ক্রিন আসবে আপনি যখন এটাকে ওপেন করবেন এখানে দুই ধরনের বক্স দেখতেছেন একটা হচ্ছে স্ক্রিন একটা হচ্ছে সোর্স আমরা সোর্স থেকে এখানে অ্যাড বাটন রাইট বাটনটা ক্লিক করব ক্লিক করে অ্যাড এ যে আমরা ধরুন আমরা উইন্ডো আমাদের উইন্ডো এখানে কতগুলো অপশন পাবেন সেই অপশনগুলো আপনি চুজ করতে পারেন মানে আপনি স্ক্রিন স্ক্রিন এখানে শো করে দেখেন এখানে স্ক্রিন মানে আপনার স্ক্রিনের সোর্সটা কি হবে আপনি কোন জিনিসটা লাইভ করতে যাচ্ছেন সেটা দিয়ে এখানে আপনাকে অ্যাড করতে হবে যেমন আপনি যদি ইমেজ বা ইমেজকে লাইভ শো করতে চান আপনি ইমেজ লাইভ শো করতে পারবেন ইমেজ স্লাইড শো করতে চাইলে পারবেন মিডিয়া সোর্স আপনার কম্পিউটারে কোনো ভিডিও গান বা আপনার কম্পিউটারে কোনো ভিডিও মুভি আছে যেটাকে আপনি লাইভ স্ট্রিম করতে চাচ্ছেন সেটাও আপনি চাইলে এখানে ভিডিও সোর্সে ক্লিক করে ক্রিয়েটে নিয়ে দিয়ে আপনি এখানে ভিডিও সোর্সটার লোকেশনটা দিয়ে দিতে পারেন দেন আমি যেহেতু এগুলো কিছু করবো না আমি আমার উইন্ডোকে উইন্ডোকে শেয়ার করব মানে লাইভ স্ট্রিম করবো সেক্ষেত্রে আমি অ্যাডে ক্লিক করে বা অ্যাডে না ক্লিক করে এখানে দেখেন প্লাস বাটন আছে সেখান থেকে আমি এটা প্লাস ক্লিক করে উইন্ডো ক্যাপচার মানে আমি আমার উইন্ডোটাকে লাইভ করতে চাচ্ছি বা উইন্ডোকে সরাসরি ফেসবুকের টাইমলাইনে শো করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে ক্লিক করার পর উইন্ডো এখানে আপনাকে দেখাবে উইন্ডো টাইটেল উইন্ডো এখানে আপনাকে এখান থেকে আপনি যখন এটা সিলেক্ট করবেন এখান থেকে আপনি অ্যাড করে নেবেন উইন্ডো আপনি যেহেতু আমরা আমরা চাচ্ছি আমরা আগে চলে যাবো আমরা কি বিষয়টাকে ইয়ে করতে চাচ্ছি লাইভ করতে চাচ্ছি ধরুন আমি আমার একটা ভিডিওকে লাইভ করব আমার ইউটিউবে কিছু ভিডিও টিউটেল আছে তার মধ্যে একটা ভিডিও ধরুন আমি সাপোজ ধরুন আমার এটা আমার চ্যানেল এই চ্যানেলে আমি অবশ্যই আমার এই ভিডিওটাকে লাইভ করব ধরুন পিওনিয়ারের এই ভিডিওটাকে আমি লাইভ করতে চাচ্ছি তো সেটা আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমি এটাকে এখানে আপাতত পজ করে রাখলাম রাখার পর আমি চলে গেলাম এতে আমার ওপেন ব্রডকাস্ট সফটওয়্যারে দেন আমি এখান থেকে উইন্ডো ক্যাপচারে ক্লিক করব উইন্ডো ক্যাপচারে ক্লিক করলে ক্লিক নিয়ে যাব যাওয়ার পর দেখেন এখানে লেখা আসছে যেহেতু আমি আমি উইন্ডোটাকে ব্রডকাস্ট করতে চাচ্ছি সেহেতু আমি উইন্ডো যে বিষয়গুলোকে ওপেন করব বা নেভিগেট করব সেটাই এখানে আপনার ড্রপ ডাউনে শো করবে দেখুন উইন্ডোতে কিছুক্ষণ আগে বিজয় বাড়ানো দেখা ছিল মানে ওইটা আমার উইন্ডোতে শো করতেছিল এই জন্য দেন এখন উইন্ডোতে আমি যেহেতু ফায়ারফক্স নেভিগেট করছি এবং ফায়ারফক্সে আমার ভিডিওটা টিউটোরিয়ালটা ওপেন করছি যেটা আমি লাইভে সরাসরি এই ফেসবুক ইউটিউব থেকেই সরাসরি এটা লাইভে শো করাবো তো এখানে আমার এখান দেখেন ফেসবুক চলে আসছে তো হাউ টু গেট এটা আমি কি করলাম সিলেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু এখানে স্ক্রিনে শো করতেছে যে আমার এই ভিডিওটার এই পেজটা এভাবে ফেসবুকে লাইভে শো করবে দেন আমি এটা যদি ওকে দিই তাহলে আমার এই স্ক্রিন সোর্সটা এখানে কি হয়ে গেল অ্যাড হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে স্ক্রিন সোর্সটা আমি অ্যাড করে ফেলছি তো এখন আমার মতুর্ত ওপেন ব্রডকাস্ট সিস্টেমের প্রাথমিক যে সেট সেটা হয়ে গেছে আমি আমার স্ক্রিনের সোর্সটা এখানে সেট করে ফেলেছি এখন আমাকে দ্বিতীয় যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে সেটিং এ কিছু অপশন সেট করতে হবে সেটার জন্য আমাকে এই তৃতীয় স্টেপে তৃতীয় স্টেপে আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে উই লাইভ স্ট্রিম আস উই লাইভ স্ট্রিম এস টি আর ই এম এস ডট আস ডট কম এই উই লাইভ স্ট্রিম ডট ডট আস এই ওয়েবসাইটে আমাকে যেতে হবে যাওয়ার পর আমাকে এই উই লাইভ স্ট্রিম ডট কমে যাওয়ার পর একটু স্ক্রল করলে নিচে এখানে আপনি একটা অপশন পাবেন সেটা হচ্ছে স্টার্ট লাইভ স্ট্রিম অন ফেসবুক তো স্টার্ট লাইভ স্ট্রিম অন ফেসবুক বাটনটাতে আপনার ক্লিক করব ক্লিক করার পর একটা পপ আপ উইন্ডো আসবে তো পপ আপ উইন্ডো আসার পর আপনাকে নেক্সট ক্লিক করতে হবে নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে এরকম একটা পপ আপ হবে তো এরকম একটা পপ আপ হইলে আসলে আপনার ওকে বাটনে ক্লিক করবেন আরেকটা বিষয় বলে রাখি যদি আপনাদের ব্রাউজারে এরকম পপ আপ না আসে তাহলে অবশ্যই এখানে একটা মেসেজ শো করবে যে আপনার ব্রাউজারে হয়তো বা পপ আপটাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই অবশ্যই ব্রাউজারের পপ আপটা অ্যালাউ করবেন তা না হলে এই স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাবেন না এটা আমার পপ আপটা অ্যালাউ করা সেজন্য এই স্ক্রিনটা শো করতেছে তো অবশ্যই মাথা রাখবেন যদি ওই ওই পপ আপটা প্রথম পপ আপটা হওয়ার পর আপনার এরকম পপ আপটা স্ক্রিনটা না আসে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনার দেখবেন আপনার ব্রাউজারের 
এই টপ নেভিগেটরে এখানে অবশ্যই একটা মেসেজ শো করতেছে আপনাকে পপ আপ এলাউ এটা এই স্ক্রিন ফেসবুকের পপ আপ এলাউটাকে আপনি অন করে দিতে হবে দেন আপনার পপ আপটা এলাউ হলে পরবর্তীতে আবার আপনি এই বাটনে ক্লিক করলে আপনার ফেসবুকের এই পপ আপ অপশনটা ওপেন হবে এখানে দেখুন দুইটা জিনিস আপনি এখান থেকে গ্র্যাব করতে হবে প্রথমটা হচ্ছে সার্ভার ইউআরএল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্ট্রিম কি সার্ভার ইউআরএলটা আর স্ট্রিম কি আমাদেরটা প্রয়োজন লাইভের জন্য সরাসরি আমাদের কম্পিউটার থেকে তো সার্ভার ইউআরএলটা আমরা প্রথমে এখান থেকে কপি করব কপি করার পর আমরা চলে যাব আমাদের ওপেন ব্রডকাস্ট স্ট্রিম সফটওয়্যারে সেখানে যাওয়ার পর ফাইল বাটনে ক্লিক করব সেখান থেকে সেটিং এস ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে স্ট্রিম অপশনটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমাদের ইউআরএলটাকে সেট করে দিব দেন আমরা আবার চলে যাব আমাদের সেই পপ আপ স্ক্রিনে এখানে দেখুন আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রিম কি আমাদের এই স্ট্রিম কিটা ওকে কপি করতে হবে এখান থেকে আমরা স্ট্রিম কিটা কপি করব দেন স্ট্রিম কি কপি করে এখানে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস স্ট্রিম কিটাকে মুছে দিয়ে নতুন স্ট্রিম কিটা এখানে সেট করে দেব দেন এখানে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ওকে বাটনে প্রেস করব আমাদের মূলত সমস্ত ধরনের সেট আপ বা সেটিং এর কার্যক্রম শেষ এখন আমরা যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে দেখুন এখানে মাইক এবং আপনি চাইলেও এখান থেকে সেট আপ করে দিতে পারেন ডেস্কটপের সাউন্ড তো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তো আমরা যেহেতু এখন মাইকে কথা বলতেছি আমি এই জন্য এখান থেকে মাইকের ভলিউমের স্ক্রিনটা শো করতেছে যাক আমরা এখন যেহেতু উইন্ডোজ উইন্ডোজের একটা ভিডিও সরাসরি লাইভ আমার আমার পেজে বা আমার টাইমলাইনে আমি শো বা লাইভ শো করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এখন চলে যাব আমার এই ভিডিওটাতে আমার এই ভিডিওতে চলে যাব যাওয়ার পর আমি এই ভিডিওটাকে প্লে করব প্লে করলে এখানে দেখুন এখানে ডেস্কটপের সাউন্ডটাও এখানে আসতেছে তো সেক্ষেত্রে ডেস্কটপের সাউন্ডটাও এখানে দেখাচ্ছে যে ডেস্কটপের উইন্ডো আপনি চাইলে এটা বন্ধ করতে পারেন আর আবার চাইলে আপনি এটা প্লেও করতে পারেন আপনি ধরেন মাইক্রোফোনে এটা বন্ধ করে দিতে পারবো আর এটা আমি চাইলে অন রাখতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমি যেহেতু ভিডিও স্ট্রিমটা করব সেহেতু আমার তো মাইকের সাউন্ডের প্রয়োজন নেই আমি এটাকে অফ করে দিলাম ডেস্কটপের অডিওটা এখানে আমি সাউন্ডটা আমি এখানে দেব তো সেক্ষেত্রে আমি এটা অন করে দিলাম দেন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে আমার কিন্তু অলরেডি আমি চাইলে এখান থেকে স্ক্রিন ছোট বড় যেভাবে হোক আমি চাইলে সব কিছু করতে পারবো ঠিক আছে তো আমার যেটা বিষয় হচ্ছে আমি স্ক্রিনটাকে ফিট করে নিলাম ফিট করার পর আমি এখান থেকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হবে স্টার্ট স্ক্রিনে আমি ক্লিক করব স্টার্ট স্ক্রিনে ক্লিক করার পর আমি চলে যাব আমার এই পপ আপ উইন্ডোতে দেখুন স্টার্ট স্ক্রিনে ক্লিক করার পর একটু সময় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে দেখুন এখানে ফেচিং ভিডিও স্ট্রিম আমার অলরেডি এখানে ফেচিং ভিডিও স্ট্রিম শুরু হয়ে গেছে মানে আমার এই স্ক্রিন থেকে অলরেডি আমার ফেসবুকে এটা স্ট্রিম করা শুরু করে দিয়েছে আমি এখন এখানে আমার মনের মতো করে একটা টাইটেল দিব হাউ টু অর্ডার অনলাইন মাস্টার কার্ড फेसबुके लाइव शो करब यह विषय आज के मूलत अपन विषय शेयर करा आशा कर अवश्य भल लगते से भल लागसे जदि को विषय सम्बन्धे अपन को समस्या होवश्य कमेंटर माध्यम अपन कमेंट हमें और उत्साहित कर नतून नतन एरक अनेक टीप ट्रिक्स और नतून नतन अनेक टेक्नोलॉजी सम्बन्धे धारणा अपन साथेर करते 
তো এই হচ্ছে মূলত আজকের টিউটোরিয়ালের মূল বিষয়বস্তু যেটা আমি ওভারঅল আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আর যাওয়ার সময় যেটা দিন অবশ্যই বলবো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমার টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য আর যেটা সর্বশেষ অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই অনলাইন কমিউনিটি টেকনোলজি ব্লগটাকে অবশ্যই আপনারা ভিজিট করবেন এখানে আপনারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন আপনারা নিজেরা পার্সোনালি ব্লগ করবেন আপনাদের সাইটকে আপনাদের সাইটের প্রচার করবেন আমরা চাচ্ছি আপনাদের আমরা একটা অনলাইন কমিউনিটি তৈরি করতে যার মাধ্যমে আমরা নতুন আমাদের জ্ঞান আমাদের যেই জানা আছে সেগুলো সবার মাঝে শেয়ার করে দিতে এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের আইটি হেল্প বিডি অবশ্যই পেজটাকে আপনারা লাইক লাইক করবেন আমাদের ফেসবুক পেজে অবশ্যই লাইক করবেন আইটি হেল্প বিডি বেশি বেশি শেয়ার করবেন কারণ আপনার একটা শেয়ার হয়তো বা আরেকজনকে জানতে সহযোগিতা করবে আরেকজনকে এটার বিষয়ে একটা নতুন বিষয় সম্বন্ধে জানতে একটা পথ এগিয়ে দেবে তো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের পেজে লাইক দিবেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভাবে আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো এই প্রত্যাশা আপনাদের জন্য রইল আর অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন কোনো ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হইলে বা কোনো ধরনের প্রবলেম যদি পড়েন আপনি এই লাইভ স্ট্রিম করতে গিয়ে ফেসবুকে তো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি আমার তরফ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করব খুব দ্রুত আপনার ওই প্রশ্নের জবাব উত্তর দিতে এবং সহযোগিতা করতে আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ